Hello everyone, you are welcome to Best Notes tutorial and in this video we will be covering some more MCQs from Victorian A's. So for today, the first question is, the life and death of a man of character is subtitle of, it is subtitle of the mayor of Castorbris, hopefully you have uh, done those uh, 100 pages, uh, you will feel easy in these questions. The mayor of Castorbris, so the life and death of a uh, man of character is an 1886 novel by English author Thomas Hardy. Thomas Hardy ne likhi hai 1886 mein aur subtitle hai The Life and Death of Man of Character. Uh, it is one of Hardy's sex novel. Yahan pe sex jo hai ye ek uh, place ka naam hai jo usually uh, background hota hai Thomas Hardy ki sex novels ka. It is set in a fictional rural England with Casterbridge standing in for Dorchester in Dorset where the author spent his youth. It was first published as a weekly serialization from January 1886. So, 1886 published. The subtitle of Tess of the Duberwills is the Tess of the Duberwill work. Hai, uh, uska Subtitle कौन सा है? A Pure Woman and Tess of uh, the Duber Wills Subtitled A Pure Woman Faithfully Presented अगर आप पूरा देखेंगे इसका subtitle तो है आपका A Pure Woman Faithfully Presented It got published in 1891 can be considered as tragic masterpiece तो ये कैसा है? आप लोगों का tragic uh, masterpiece है Now which relates us Story of a simple, sensuous, and passionate girl, Teresa. So Teresa ka short form is Tess Duverfield. So ye hapki kahani Teresa ki. Bathsheba Everdeen is a character. In jo Bathsheba character hai, wo kis mein hai aap logon ka? Far from the madding crowd, and uh, the beautiful young woman at the center of the novel who must choose among three very different suitors. तो ये स्टोरी है तो बादशाह एवरडेन जो है काफी बार पूछा जाता है बादशाह जो कैरेक्टर है वो किस वर्क में है तो आपका क्या है फार फ्रॉम दी मैडिंग क्राउड में ये होता है और इसमें जो स्टोरी है वो बैकग्राउंड है थ्री सूटर्स में से एक को चूज करना होता है बादशाह को नेक्स्ट इज डेथ इज द एंड ऑफ लाइफ आह व्हाई शुड लाइफ ऑल लिव बी दीस लाइंस आर फ्रॉम ये कहां से ली गई है ये लाइंस Death is the end of life. The Lotus Eaters. Lotus Eaters is a poem by Alfred Tennyson. Ye jo poem hai Lotus Eater. Ye Alfred Tennyson ki poem hai. And uh, first Baron Tennyson published in Tennyson's 1832 poetry collection. 1832 poetry collection mein ye published hui thi. And it was inspired by his trip to Spain with his close friend Arthur Hallam. Arthur Hamke Sat me Spain Gaete or Mahahi Yenoni Ye Likiti or he got inspired with that poem with that widget. Priterita. Priterita is the unfinished autobiography of Kiski unfinished autobiography. So it is by uh, of J Ruskin. Ye Ruskin ki unfinished autobiography. Hai. John Ruskin's home. Praeterita तो उनका जो Praeterita है ये क्या है उनका childhood home है and it is his incomplete biography Thakur is the four Georges is a series of lecture on ये Thakur की जो work है the four Georges ये किस चीज पर based है या जो lectures दिए गए हैं किस में है तो English humorist English humorist is uh, writing theme hai ya on par likha hai and uh, uska subtitle kahe aap to wo hai aapka the English humorist of 18th century Four Georges the, by William Macbeth Thackeray aur ye aaya tha aapka 1860 mein the prosperous farmer William Boldwood is a character in to yahan pe ek farmer hai William Boldwood, ये किस में आपका character है, ये far from the madding crowd है, 
and it got published in 1874 by Thomas Hardy. Evelyn Hope, Any Wife to Any Husband and Love Among Runes are poems by So, this poem is your Evelyn Hope, Any Wife to Any Husband and Love Among Runes Ruins, this is your name, this is your Robert Browning ki poem se. Evelyn Hope is a poem written by Robert Browning uh, in his work Men and Women mein likha hai, and it got published in 1855 Any Wife to Any Husband by Robert Browning Next is A Whole Long Life Though Had But Love It's Well Would Death That Leads Me From The Brook Delay The Beating Of My Heart To Reach Its Place Love Among The Ruins is and 1855 poem by Robert Browning and uh, jo collection hai aur kai baar collection se question pooch liya jata hai ki men and women jo hai wo collection kiska hai to ye Robert Browning ka connection hai God is in heaven and all is wrong with the world is a line by line in to ye kis work mein hai God is uh, in his heaven and all is wrong with the world ye किस वर्क में आती है तो ये है आपका टेस्ट द टेस्ट ऑफ द ट्यूबर वेल्स अभी हम इसको देख चुके हैं एंड दिस इज बाय थॉमस हार्डी द नोवेल क्ले हैंगर फैमिली व्हिच डिपिक्ट्स द डिफरेंट रिलेशनशिप बिटवीन अ फादर एंड अ सन एज़ वेल एज़ द इटर्निटी ऑफ लाइफ इन द विक्टोरियन एंड एडवर्डियन पीरियड वाज रिटन बाय ये किसने लिखी थी क्ले हैंगर फैमिली तो ये नोवेल लिखी थी अर्नोल्ड बेनेट ने uh, the Clay Hanger family is a series of novels by Arnold Bennett published between 1910 and 1918. The Selfish Giant is a short story. The Selfish Giant is It is by Oscar Wilde and it is a short fantasy story for children by Irish author Oscar Wilde. So, the Irish author is the आपका ऑस्कर वाइल्ड उन्होंने इस सेल्फिश जॉइंट पोइम को सॉरी शॉर्ट स्टोरी को लिखा है जो सीबीएसई में आपका 6th और 7th क्लास में है अभी हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन दिस लाइन इज फ्रॉम द मेयर ऑफ कैस्टोब्रेज द मेयर ऑफ कैस्टोब्रेज द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन ऑफ अ कैरेक्टर इज एन 1886 novel by the English author Thomas Hardy. Thomas Hardy ki novel hai. 1886 published hui hai. The Mayor of Castlebridge. Uh, is is tarah se main bar bar uh, repeat karta hu uh, publication years ko aur jo book ka name hai, writer ka name hai, kai bar obvious hota hai. Jaise upar humne abhi dekha hai, but aapko lag raha hoga ki maine ise repeat repeat kiya hai, bar bar repeat kar raha hu. उसका रीजन ये है कि जब आप 15 मिनट या 20 मिनट जब आप देखेंगे इन चीजों को एमसीक्यूज को बार-बार सुनेंगे वर्ड्स को राइटर का नाम तो आप वेल फेमिलियर हो जाता है हमारा जो ब्रेन है वो बहुत जल्दी चीजों को कैप्चर करना शुरू हो जाता है सो डोंट बोदर अबाउट दीस थिंग्स लेट द थिंग्स गेट रिपीटेड जो भी चीजें हो रही हैं उन्हें रिपीट जितनी बार आप करेंगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी so dash was the last collection essays by Ruskin. So Ruskin ke jo last aapke essays hain wo kaun se hain? Unto this last. Aapko uh, ye work abhi hum mein se already kar chuke hain upar. And uh, it was uh, published in between August and December 1860. So 1860 mein ye published hoye the. Sonnets from the Portuguese was written by. Jo sonnets from the Portuguese work hai wo kisne likha hai? Algebes Barrett Browning Sonnets from Portuguese uh, written in between 1845-46 uh, and published first in 1850 so published in 1850 is a collection of 44 love sonnets by Algebes Barrett Browning so how many sonnets are you? 44 love sonnets and this Algebes Barrett Browning published and written in which novel did Thomas Hardy introduce uh, sex? कौन सी वो नोवेल है मींस जो फर्स्ट नोवेल होगी उसी में इंट्रोड्यूस किया गया होगा सो so, वसेक्स जो प्लेस था उसे किया गया था फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड में एंड दिस इज फर्स्ट मेजर सक्सेस एंड इज फर्स्ट नोवेल सेट इन वसेक्स 
so this information is uh, important uh, far from the madding crowd aapka work hai hardy ka work hai aur first major success hai uski writer ki aur uh, ye jo place unhone create kiya tha wo sex fictional place to uski uh, first novel hai series ki fail i alone in words and deeds why all men strive and who succeed these are famous lines from तो ये जो फेमस लाइन्स है ये कहाँ से ली गई हैं द लास्ट राइट टुगेदर से ली गई हैं लास्ट राइट टुगेदर एंड दिस गॉट पब्लिश इन अगेन मैन एंड वुमेन तो रॉबर्ट ब्राउनिंग का है 1855 में पब्लिश हुआ है मैन एंड वुमेन आपको अब तो याद हो चुका होगा कि मैन एंड वुमेन जो है वो रॉबर्ट ब्राउनिंग का कलेक्शन है एंड हिज फर्स्ट वर्क रिलीज आफ्टर हिज मैरिज टू एल्जेस पैरट इट कंसिस्ट ना 51 वन पॉइम्स और वहाँ पर कितनी थी फिफ्टी वन पॉइम्स हैं आई वॉज एव अ फाइटर सो वन फाइट मोर द बेस्ट एंड द लास्ट ये कहाँ से आया था ये आपका इन विच पॉइम डू यू फाइंड दीज लाइन्स तो ये प्रोस्पाइस का है प्रोस्पाइस फर्स्ट अपियर्ड इन डोमेटिस्ट पर्सन इन एटीन सिक्सटी फोर एटीन सिक्सटी फोर में ये पब्लिश हुई थी यह इम्पॉर्टेंट इज प्रोस्पाइस प्रोस्पाइस इज अ लेटिन वर्ड और इसका जो मीनिंग होता है टू लुक फॉरवर्ड लेटिन वर्ड है और इसका मतलब है लुक फॉरवर्ड हु रोड द पोएम लोचिन व लोचिन व वॉल्टर स्कॉट की पोएम है लोचिन वर्ड इज अ बैलेट और ये एक बैलेट फॉर्म है अबाउट रोमेंस एंड करेस पेन बाय सर वॉल्टर स्कॉट वॉल्टर स्कॉट की ये पोएम है Which of the following poets wrote *Lays of Ancient Rome*? ये *Lays of Ancient Rome* लिखा था Thomas Babington Macaulay ने *Lays of Ancient Rome* uh, is an 1842 collection of narrative poems or *Lays* by Thomas Babington Macaulay. *Empedocles* uh, on Etna and Merope by Matthew Arnold. ये वो कौन सी फॉर्म्स है सो ड्रामेटिक पॉइंट्स हिम्पीडिकॉलिस ऑन एटना ड्रामेटिक पॉइंट्स बाय मैथ्यू ऑनॉल्ड पब्लिश अनोनिमसली इन 1852 1852 में ये पब्लिश हुए थे विलियम मॉरिस द अर्थली पैराडाइज इज अ कलेक्शन ऑफ 24 फोर टेल्स मॉडल्ड ऑन ये किस पर मॉडल्ड है सो विलियम मॉरिस का जो अर्थली पैराडाइज है ये कलेक्शन है चौसर्स कैंटरबरी टेल एंड वोकेशियोज डेकमरन से ली गई हैं और उन पर बेस्ड हैं एंड इट इज़ एन एपिक पोएम हु रोड द नावल द ट्रेजिक कॉमेडियन जो ट्रेजिक कॉमेडियन वर्क है वो किसका है इट वॉज बाय जॉर्ज मेडिथ एंड इट इज़ यूनिक केस अमंग मेडिथ नावल्स Which of the following is written by George Eliot? इनमें से जॉर्ज इडियट ने कौन सा लिखा है इम्प्रेशन ऑफ थियोफ्रेस्टस सच द पॉपुलर स्टोरी द कैंटोवेल घोस्ट इज रिटर्न बाय द कैंटोवेल घोस्ट और वाइल्ड का फेमस वर्क है द कैंटोवेल घोस्ट इज अमरस शॉर्ट स्टोरी बाय ऑस्कर वाइल्ड It was first of Wilde's stories to be published, appearing two parts: the Court and Society Review, twenty-third February and second March, eighteen eighty-seven. So remember, eighteen eighty-seven. And if we talk about the story, the story is about an American family who moved to a castle haunted by the ghost of a dead English nobleman. Who killed his wife and when then walked in and starved to death by his wife's brother? Who wrote this? A cynic is a man who knows the price of everything and value of nothing. It is by Oscar Wilde. What was the period of Boer War? जो Boer War था उसका period कौन सा था? It was eighteen ninety nine and nineteen zero two. and uh, the second boer war or is eco also known as the boer war anglo boer war or south asian war were fought between the british empire and two independent boer states the south african republic 
Republic of Transvaal and the Orange Free State over the empire's influence in South Africa. मैगी टूलिवर इज़ द सेंटर कैरेक्टर जो मैगी टूलिवर है वो सेंटर कैरेक्टर है किस में सो इट वॉज मिल ऑफ द फ्लॉस एंड मिल ऑन द फ्लॉस इज़ अ नॉल बाय मेरी आनी वॉन्स जॉर्ज एलियट जॉर्ज एलियट पेन नेम है फर्स्ट पब्लिश इन थ्री वॉल्यूम्स इन एटीन सिक्सटी बाई विलियम ब्लैकवुड डैश इज द पेन नेम ऑफ मैरी एन अनिवॉन्स सो मैरी अनिवॉन किसका पेन नेम है वी जस्ट गॉन थ्रू जॉर्ज एलियट वसेक्स इज एसोशिएटेड विद द नावल्स बाय तो वसेक्स जो जगह है अब तो आप लोगों को पता चल चुकी होगी थॉमस हार्डी का है डैश इज द नरेटर ऑफ वुथरिंग हाइट वुथरिंग हाइट का जो नरेटर है वो कौन है लॉक लॉकवुड इज द नरेटर वट इज़ द सब टाइटल ऑफ हॉपकिस पोइम द विंड हावर विंड हावर का जो सब टाइटल है वो है आपका टू क्राइस्ट आर लॉर्ड एंड इट्स आ सोनेट द कैरेक्टर पिप इज़ द प्रोटेगनिस्ट ऑफ डिकन्स ग्रेट एक्सपेक्टेशन तो पिप जो कैरेक्टर है काफ़ी बार पूछा जाता है ये ग्रेट एक्सपेक्टेशन का क्या है आपका कैरेक्टर है Culture and Anarchy is a prose work by Matthew Arnold. So with this we end this session. Thank you and see you in next video.